வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டேரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இப்போ பங்கு சந்தை ஏற்றம் இறக்கம் உள்ளதாக காணப்படுகிறது வாலட்டிலிட்டி தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் வாலட்டிலிட்டி ஏறி இறங்கி கொண்டே இருக்கின்றது அதனால் வந்து பங்கு சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஈக்குவிட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்க அந்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக கொஞ்சம் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர் த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்ஸாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸாக பண்ணவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் டெரிட்டோரியில் இருக்குது அதே மாதிரி சில ஸ்மால் மிட் கேப் ஃபண்ட்லாம் எஸ்ஐபி பண்ணவங்களுக்கு கூட லாஸ்ட் ஃபைவ் இயராக பண்ணவங்களுக்கு கூட பெருத்த அளவில் லாபங்கள் இல்லை ஒரு பிரேக் ஈவன் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஃபியர் ஏற்பட்டுள்ளது இது வந்து ஒவ்வொரு தடவை சந்தை சரியும் பொழுதும் ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வு ஸோ இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ரூமர் வருது மெசேஜஸ் வருது அல்லது ஆர்டிக்கல் வருது பல இடங்களில் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் படி ஏழை சந்தை வந்து நிஃப்டி இப்போ ரைட் நவ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு லெவன் தௌசண்டில் இருக்குது சென்செக்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரம் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூறு அந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் இறங்கலாம் முப்பது பர்சன்ட் இறங்கலாம் இது மாதிரி பல ரூமர்ஸ் வருது காட் ஓன்லி நோஸ் த ட்ரூத் ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே தெரியாது சந்தை எந்த அளவு கீழே இறங்கும் அல்லது எந்த அளவு மேலே ஏறும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இது வந்து எனக்கு மட்டுமல்ல இன்னொரு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் பண்டிட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பண்டிதர்களுக்கும் தெரியாது அல்லது ஒரு சிஇஓ சிஎஃப்ஓக்கே அவருடைய கம்பெனியினுடைய ஷேர் எந்த அளவுக்கு ஏறும் எந்த அளவுக்கு இறங்கும்னு தெரியாது இது வந்து பல்வேறு காரணங்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஏன்னா நம்ம ஒன்று வந்து கம்பெனி ரிசல்ட் அந்த கம்பெனியினுடைய லாபங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் சப்ளை ஆஃப் தி ஷேர்ஸு தேர்டு வந்து உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிகள் அமெரிக்கா சீனா அவனுடைய வர்த்தக போர் இந்தியாவுடைய பொலிட்டிக்கல் நிலைமை இந்தியாவுடைய அரசாங்கத்தினுடைய அறிவிப்புகள் இது போன்ற பல விதமான நிகழ்வுகளை ஒட்டி இந்த சந்தை ஏறுகிறது இறங்குகிறது அதனால் வந்து உங்களுடைய மியூச்சுவல் ஃபண்டுடைய லாபங்களும் ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கின்றன பட் வாட் இஸ் குட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னால் போட்டவங்களுக்கு அல்ல ஒரு டென் இயர்ஸுக்கு முன்னால் போட்டவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல லாபத்தில் தான் இந்த இறங்கிய சந்தையிலும் உள்ளது ஸோ இப்போ இது வந்து எக்ஸாக்டாக எப்போ ஏறும் எப்படி ஏறும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் வாட் ஐ கேன் வாக் யூ த்ரூ இஸ் இதுக்கு முன்னால் நடந்தபோது எப்படி சமாளித்தோம் அது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொன்னால் கோயிங் ஃபார்வேர்டும் நீங்கள் எந்த அளவு இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கொள்ளலாம் சில இக்கு லாஸ்ட்டு உச்சம் சந்தை உச்சத்தை வந்து இருபத்தோராயிரம் புள்ளிகளை தாண்டி போனது வந்து ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஸோ அப்போ வந்து இருபத்தோராயிரம் புள்ளிகள் உச்சத்தை தொட்டது அதுலேருந்து சரிவு நிகழ்ந்தது அந்த சரிவு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரத்தி சொச்சம் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ எட்டாயிரத்தி இரநூறு எட்டாயிரத்தி முந்நூறு வரைக்கும் தொட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்ட் சரிவு நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை இது வந்து ரியலி வாட் ஹேஸ் ஹேப்பன் இன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஸோ அறுபது பர்சன்ட் பங்கை பங்கு சந்தை சரிவடைந்தது அப்படிங்கையில் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் தேதி துரதிருஷ்ட வருஷமாக ஒரே நாளில் போட்டவர் அவருடைய ஒன்று ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கழித்து பார்த்தார்னா பார்த்துருந்தார்னா அவருடைய வேல்யூ வந்து அந்த ஒரு லட்சம் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரமாவோ நாற்பத்தி ஐயாயிரமாவோ காமிச்சிருக்கோம் அன்னைக்கு அவர் ரெண்டு செஞ்சுருக்கலாம் ஒன்று அதை விட்டுருக்கலாம் ஆறு மூணு வகையில் அவர் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம போட்டது லட்ச ரூபா நாற்பது நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆயிடுச்சு போனது போகட்டும் விட்டு அதை ஏறி வரையில் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு விட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம் இல்லை கோவப்பட்டு அன்னைக்கே போய் அந்த பணத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருந்தாருன்னா இந்த அளவு சரிஞ்சிருக்கேன் நான் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்ச ரூபா போடையில் இருபத்தோராயிரம் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கையில் நான் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டி அன்னைக்கே துணிஞ்சு போட்டி இந்த அளவு அறுபது பர்சன்ட் சரிஞ்சிருக்கையில் இன்னொரு ஒரு லட்ச ரூபாயை போடுறேன் அல்லது இன்னொரு ஐம்பதாயிரத்தை போடுறேன் அல்லது மாதா மாதம் முதலீடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு செஞ்சுருக்கலாம் இந்த மூணு தான் அவரால் செஞ்சுருக்கக்கூடிய பிஹேவியர்ஸ் மூ மூணு வகையில் தான் அவர் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அன்னைக்கே கோவப்பட்டு அதை போய் பணத்தை எடுத்தவர் லாஸை புக் பண்ணிட்டார் அதை எடுத்து தங்கத்திலேயோ நிலத்திலேயோ டெபாசிட்லேயோ
இன்றைய லெவலில் பலவிதமான மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் வந்து அது ரெண்டு லட்சம் ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் மூன்று லட்சமாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு மடங்கு வரைக்கும் உயர்ந்திருக்கு உயர்ந்துள்ளது அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டங்கள் ஸோ அதே இது இன்னொரு தேர்ட் நபர் அந்த சமயத்தில் போய் ஆட் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுங்க ஆட் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய லாபங்கள் வந்து இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் ஒரு லட்சம் போட்டு திருப்பி இன்னொரு ஒரு லட்சம் ஆவரேஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லட்சம் ஆவரேஜ் பண்ணி இப்போ அவருடைய ரிட்டர்ன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது பண்ண பதினஞ்சு லட்சமாக இருக்கும் ஒரு மூணு லட்சம் போட்டதுக்கு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சமாக இருக்கும் இந்த லோ பாயிண்ட்ஸில் ஆவரேஜ் பண்ணவங்களுக்கு அல்லது எஸ்ஐபியை கன்வியூ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கும் நல்ல வருமானம் இருந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்பொழுதும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அன்றைய அளவு இன்று சரியவில்லை இதுக்கப்புறமும் இன்னும் கொஞ்சம் சரியலாம் அல்லது ஏறவும் செய்யலாம் ரியலி ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ க்ளூ ஷார்ட் டேர்மில் என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்மில் வந்து இந்திய பங்கு சிந்தை லாங் டேர்ம் இன் த சென்ஸ் அடுத்த மூன்று வருடங்கள் அடுத்த ஐந்து வருடங்கள் அடுத்த பத்து வருடங்கள் அடுத்த இருபது வருடங்களில் வந்து இந்திய பங்கு சிந்தை உயர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு என்ஏவிகளும் நெட் அசட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் என்ஏவிஸும் உயர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இன்னும் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணம் ஏராளம் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாக முதலீட்டாளர்கள் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணம் ஏராளம் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்கள் எப்படி ஒரு பொன்னான காலகட்டமோ இந்தியாவுக்கு அதே போல் அடுத்த இருபத்தைந்து வருடங்களும் ஒரு பொன்னான காலகட்டம் ஸோ இந்த பொன்னான காலகட்டத்தில் என்னென்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய பணம் நிறைய இருக்கிறது சம்பாதிக்க வேண்டிய செல்வம் சேர்க்க வேண்டிய செல்வம் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கிறது வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன நாம் இது போன்ற தருணங்களை இது மாதிரி டவுன் மார்க்கெட்ஸை எப்படி சந்திக்கிறது எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்